ねえねえカネコちゃんちょっとお願いしたいことがあるんだけどニワさんどうしたんですかもう水臭いな私のことはもうお母さんでいいよって言ったじゃない私もカネコちゃんって呼んでるし<笑>そうでしたねでもまだお母さんって呼ぶのはちょっと早いかなって思っててえー、全然気にしなくていいのにむしろママとか呼ばれた方が嬉しいけどね考えておきますねそれで私に何かお願いがあって LINE してきたんですよね何かあったんですかそうそう実はねちょっとかなこちゃんにしかお願いできないことがあって聞いてくれるかなえっと私にできることだったらって感じなんですけどえっとね実はかなこちゃんに少しだけお金貸してほしいのえお金ですかそうなのいきなりこんなことお願いしちゃってごめんねでもさ私たちもうすぐ親子になるわけだし変なとこに遠慮しててもダメだって思ってそれはそうかもしれないですけど仮にみやさんと父が結婚して私のママ母になるとしていきなり娘からお金を借りるっていうのはどうなんでしょうかえー、そんなにダメかな私かな子ちゃんにしか頼れないんだけどあのどうしても必要なんでしたら父に頼んでみたらどうですか父はみやさんの旦那さんになるわけですしきっとみやさんの頼みだったら聞いてくれると思いますよ。うーんまあそうだと思うんだけどでも勝也さんにお金を貸してもらうんじゃ意味がないのよねどういうことですか私ね勝也さんにお誕生日プレゼントを買いたいのお誕生日プレゼントを買うために勝也さんにお金を借りるってなんかちょっとねえあんまりよろしくないと思わないまあ確かにでもみやさん確かお仕事をしてましたよねそのお給料から買うってことはできないんですかまあ一応働いてるけど私の職場あんまりお給料が良くないのだから今だって勝也さんの家でかなこちゃんと一緒に住んでるわけだしなるほどでも私もそんなに給料がいいわけじゃないですよ個人的に貯金もしたいですしそこはなんとかお願いしたいのお願いかなこちゃん私かなこちゃんにしか頼めないのよちなみにですけどいくらくらい必要なんですかうーんそうね一応10万円くらい借りておこうかなじゃじじ10万あちょっと待ってください父に何を買う気ですかそれはまだ決めてないけどいいものが見つかった時にお金を持ってなきゃ買えないでしょだから、ねいやいや、さすがにそんな体験は無理です。私だって自分のものをすべて自分で払ってるんですから。そんなケチケチしないでほしいな。まあ、でも仕方ない。かなこちゃんはまだ就職したばっかりだし、ごめんで我慢してあげるよ。それでも十分大金なんですけど。とにかく今日家に帰ってきたら貸してくれる私明日プレゼント買いに行こうと思ってるからわかりましたその代わりちゃんと返してくださいねもちろんじゃあそういうことでよろしくねまた後でかねこちゃんねえねえ聞いた私と勝也さんついに入籍することが決まったのえ本当ですかよかったですねおめでとうございますありがとう私もいつになったら席入れられるのかなーって不安だったんだけどカチヤさんがいいよって言ってくれたのだからカチヤさんの気が変わらないうちに入籍しちゃおうと思ってそうだったんですねすいませんうちの父はいつも適当というかなんというかなかなかだらしない人なのでミホさんも困ってましたよねそんなことないわよむしろあのカチヤさんの少年って感じが好きなのだから席を入れられることになってすごく嬉しいのよねそれは良かったですこれから父のことをよろしくお願いしますもちろんよガチャさんのことは私が幸せにするから安心してはいそう言ってくれてありがたいです母と離婚してから父は結構手に負えなかったのでこれから私がいるから大丈夫よねえそれはさておきねえかなこちゃんいつ出て行ってくれるのえ出ていく誰がですかだから、かなこちゃんよ。私とかつやさんの入籍は決まったことだし、かなこちゃんもそろそろ出ていくのよね。ち
。ちょっと待ってください。何ですかその話。私そんなの全く聞いてないんですけど。というかそんな話も出てませんでしたよね。あれ言ってなかったかしら。私はカツヤさんと正式に結婚したら二人っきりで住みたかったの。カラコちゃんにも伝わったと思ってたんだけどな。いやいや、聞いてないんですけど。それに、父は何も言ってないんですかカチューさんにはまだ言ってないわ。かなこちゃんが出て行ったらサプライズで教えてあげようと思って。カチューさんだっていきなり私と二人っきりで生活できるってなったら絶対に嬉しいと思わないそれは知りませんけど、とにかくいきなりそんなことを言われても困ります。私だって今までこの家で生活してきたわけですし、そんなこと言われても私も困るのよ。私はね、この大きなマンションにカチャさんと二人で住みたいの。そこにカナコちゃんが入る隙はないと思うんだけどな。いや、でもいきなり引っ越せって言われたってお金とかかかりますし、そんなのどうにでもなるじゃな。カチャさんから聞いたわよ。カナコちゃんそこそこいい会社に勤めてるらしいじゃないそれはまあ、ありがたいことに待遇はすごくいいところですけど、だからって引っ越し費用まで出してもらえるわけじゃないんですよ。でも、家賃補助みたいなのは出るでしょそれは出ますけど。だったらいいじゃないはい、決定かなこちゃんは今月中にこの家から引っ越すことー今月中って、あと一週間しかないじゃないですか。あと一週間もでしょとにかく、勝也さんには余計なこと言わずに引っ越してね。じゃあよろしく。え、ちょっと本気ですかミワさん、聞いてますミワさんってば、かなこちゃー無事に引っ越しは終わったかしら昨日出て行ってくれたけど、ちゃんと新居には着いた着きましたよ。すべて予定通りに行ってるのでご心配なく。そうなのね。それはよかったわ。ちなみに私とカチヤさんもさっき席を入れてきたところなの。そうだったんですね。それはおめでとうございます。何よ、ちょっと冷たいんじゃないかなこちゃん、あなたには母親ができたのよ。もっと喜んでほしいものだけどね。申し訳ないですけど、二人きりで住みたいからって反強制的に引っ越しさせられたのに、あなたのこと母親だなんて思いませんよ。えぇ、ー、そんなこと言っちゃうまあ、でも別にいいけど、私もあんたのことなんて娘やと思ってないし。あんたミワさん、ちょっと口調が荒くないですか今まで隠してやってたのよ。まさか好きになった男にあんたみたいなブスで冴えない子供がいるなんて。私もとんだ冴えなかったわ。一体どういうつもりですかいきなり人のことけなすなんて、人として最低だと思うんですけど。本当のこと言って何が悪いの私だってね、可愛くて愛嬌のある子だったら、本当の娘にしてやったわよ。でもあんたみたいなブス、絶対に無理。いい加減にしてください。今までお金を貸したり、気遣って引っ越ししたりしてきましたよね。どうしてそこまで言われなきゃいけないんですかあんたみたいなゴミの質問に答える義理はないわ。連れ子のあんたはもう用済み。二度と私たちに関わるな。やったーラッキーえラッキーというかむしろいいんですかって感じなんですけど、本当にもう二度と関わらなくていいんですか当たり前でしょあんたみたいなガキは邪魔なのよ。私とカツヤさんのラブラブ生活を邪魔しないでちょうだい。言われなくても邪魔なんてしませんよ。むしろこっちから近づく気もないので安心してください。ちょっと何なの一体どういうつもり父親に近づくなって言ってるのよ。なんですんなり受け入れちゃってるのよ。なんでって言われても、関わるのって言われたから関わらないって言っただけですけど。それに、人のことゴミとかなんとか言う人と関わりたくないですし、関わりたくないちょっと、それはいくらなんでも失礼なんじゃない自分の父親の再婚してくれた相手に対して、いやいや、好きで再婚したんですよね。どうして私がそこで感謝しなきゃいけないんですかむしろ、父の再婚相手のまま母にけなされて気分悪いんですけどそ、そんなの、あんたが悪いんじゃない。あんたが調子に乗ってるから。カツヤさんもカナコカナコってあんたのこと可愛がって、いいところに就職して人生うまくいってますみたいなその態度、それは気に食わないのよつまり私を妬んでるんですね。はそういうのめんどくさいんでやめてもらえます ?20 歳以上下の人間に妬みひがみなんて恥ずかしいですよ。うるさいわよとにかく二度と私とカツヤさんに関わらないでわかったわね言われなくてもそうするつもりですよ。それじゃあさようならお幸せに
、久しぶりね、かのこちゃん。元気にやってるかしらえーと、誰でしたっけちょっと、失礼なこと言わないでくれるあんたの父親の今の妻よあははあなたでしたか。私のこと散々ゴミだとか馬鹿にして、二度と関わるなって言ってきたあのミオさんですね。なんかちょっと悪意がある気がするけど、まあいいわ。引っ越してから1ヶ月くらい経ったけど、最近の調子はどうなのあなたに心配されるほどのことではないので、というか関わるなって言ってきたのはそっちですよね。何よ可愛くないわね。せっかくお母さんが心配して連絡してあげたのに。お母さんとか名乗らないでもらっていいですか私あなたみたいな母親ならいない方がマシなんで。ちょ、ちょっとどういう意味よ。そのままの意味ですわ。というか、要件を言ってくれません私も暇じゃないんですよ。まったく、本当に可愛くないガキね。今日は私が直々に報告してあげようと思ったのに。報告何の報告かわかりませんけど、別に結構です。いいから聞きなさいよ。私ね、仕事辞めてきたの。今日からはあなたのお父さん養ってもらうのよ。高級マンションでセレブ生活を送るんだから。父は無職ですがえ、無職ちょ、ちょっと、いきなり何言い出すのよ。カツヤさんが無職なわけないでしょ無職ですよ。正確に言えば、本職にはついていないって感じですかね。定期的に日雇いで少し稼いでパチンコで増やしてるみたいなんで。はちょっと待って。カツヤさんは大手の保険会社に勤めてるんじゃないのあー、それは昔の話ですね。それに保険会社に勤めてたって言っても、保険会社の清掃員として働いてただけですから。清掃員ですってむしろ今まで気づかなかったんですかあの人ほぼ家にいるのに。それは確かに最初は疑問に思ったけど、自分は重役だから、そんな頻繁に出社する必要がない。って、それに私も働いてたから、昼間何してるかとか知らなかったし。ああ、そうだったんですね。それはご愁傷様でした。ちょ、ちょっと。じゃ、このマンションは無職は買えるマンションじゃないでしょ買ってないですよ。はそのマンション、まだローン残ってますから。え、嘘でしょカチャさんが無職なのにどうやってローンの支払いをだから私ですって。えかなこちゃんがそのマンションは父がまだ清掃員として働いてた時に、知り合いに無理やりローン審査を通してもらったんですよ。でもその後すぐに仕事を辞めて、それから私が払ってました。まあ、今月からはその必要もなくなったんで、自分に使えるお金が増えてありがたいですけどね。何よそれ。じゃあ、これからこのマンションのローンはどうするのさあ、というかお父さんもなんで焦ってないんですかね。私がいなくなったらローン払う人いなくなるの分かってるはずなのに。あ<笑>、それは、私が追い出したってバレないようにカツヤさんにはこう言ったの。かなこちゃんは、私たちに気を使って出て行っただけで、今後も仲良く関係は続けていくつもりみたいよって。へえ、そんなこと言ったんですか。だから父もまだ私が払ってくれるだろうと思い込んでるってわけですね。あ、あの、かなこちゃんもしよかったら戻ってきてもいいのよ何ですか、いきなり。出て行って欲しかったんですよね。で、でもほら、このマンション大きいし、かなこちゃんがいてくれた方がちょうどいいかなーなんて。結構です。そんな、お願い、かなこちゃん戻ってきて。じゃないと私この家に住めなくなっちゃうじゃない残念でしたね。それじゃあ今度こそ二度と関わりませんから、二人仲良く追い出されてくださいね。それから私は必死に助けを求めてくるみおさんの LINE をブロックし、ついでに父とも関係を断ちました。案の定、父とミヤさんはローンが支払えなくなり、あのマンションを手放す羽目に。結局、借金だけが残り、今では各自でバイトをしながら、今までのマンションとは真逆のワンルームアパートで、カツカツの生活を送っているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は、高評価ボタンを。それ以外の方は、下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いしますあなたの評価やコメントが今後の励みになりますまた他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいねそれでは次の動画でお会いしましょう緑のネタ帳でした